Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é João Henrique, eu já tenho alguns tutoriais aqui pro YouTube que não eram muito bons porque eu era pequeno, não tinha um material precário, não, não eram muito bons, mas se você quiser ver, você pode ver, os vídeos estão no meu canal. Uh, nesse vídeo eu vou ensinar uns efeitos mais fáceis de se fazer no Adobe After Effects, que é o efeito de tiro. É um dos efeitos mais fáceis, mais rápidos de, ser, de serem feitos e você pode gravar aí com uma, qualquer, uma câmera qualquer, com uma arminha de brinquedo e o restante você faz tudo no computador bom bom, então vamos começar aqui a parte no, no computador o After Effects, com, ele dá pra fazer muita coisa foi com ele que eu fiz esses gráficos aqui do plano de fundo e vamos pra ele, já tô com ele aberto aqui primeiramente o que você tem que fazer, você tem que importar o seu vídeo o seu vídeo de você atirando né? para você importar você pode vir aqui em file import file ou simplesmente clicar com o botão direito em import file ou simplesmente apertar ctrl i e escolher uh, o seu arquivo de vídeo esse aqui é o efeito como ele vai ficar ó. e aqui eu já estou com o meu vídeo importado para o programa aqui sem o efeito então, a primeira coisa que a gente vai fazer uh, vamos criar um novo sólido layer new solid ou simplesmente ctrl y Vou pegar uma cor aqui um amarelo clarinho aqui assim Eu vou tirar a visibilidade dele para que a gente possa construir o desenho do tiro. Para isso, para tirar a visibilidade dele, eu posso desmarcar a sua opção aqui, que tem um olhinho. E se você. Ah, é, aqui mesmo. E pegar essa ferramenta aqui, ó. Pen Tool. Eu vou até o momento em que ele atira, que ele vai dar o, o tiro. Deixa eu ver aqui e vou com a pen tool selecionada vou fazer o formato mais ou menos do tiro mais ou menos tá com isso eu vou então effect blur and sharpen uh, cc radio fast blur ó oh, esse pontinho aqui ó esse center ele fica aqui ó você pode arrastar ele aqui vou daqui para esse zoom pra, de standard para brightness e amount de 50 para 100 ou menos é, 88 quase 100 aqui ó com esse sólido selecionado eu posso até mudar o nome para mudar o nome eu aperto enter e digito posso digitar tiro e vou mudar aqui o mode dele de normal para add que faz com que ele fique mais brilhante se você não estiver vendo isso aqui é só apertar aqui ó toggle switches modes que ele muda tá uh, posso dar um glow um glow é um brilho effect ups effect stylize glow uh, posso regular aqui o threshold o raio, aqui fica a sua preferência, tá? acho que está muito forte é só diminuir o amount aqui do CC Radio Fast Blur assim posso, de original colors aqui no globo, posso mudar para AV Colors, que daí eu posso selecionar a cor do, do brilho, do tiro vou colocar um amarelo claro no color A na color B vou colocar um amarelo mais forte um laranja mais forte não mudou muita coisa mas tudo bem Ó, o meu ficou assim meio esbranquiçado branqueado sei lá você pode ó, em layer solid settings layer solid settings com o sólido do tiro selecionado e mudar a cor dele para um amarelo assim para ficar com mais caro de tiro Assim não. 
Ah, agora tá melhor, ó. E... Mas agora, ó, o tiro, ele permanece na composição inteira. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar só a parte que eu quero. Então, começa aqui. Eu vou pegar esse cantinho aqui do, do layer tiro, vou arrastar. E com o shift selecionado, eu vou até aqui, que é onde começa. Então, para trás, ele não tem mais tiro. Ele cortou. Agora aqui, ó, aqui eu já posso tirar ele, porque eu tiro bem rápido. Vai ser quase imperceptível. Posso puxar agora esse canto aqui, segurando o shift também. Arrasta. E ele some. Então ele permanece rapidinho e já sai. Você pode deixar mais pouco se quiser. Aqui. E aqui ele também vai dar outro tiro. Se você quiser fazer o tiro também. Eu não vou fazer porque é para não perder muito tempo. E vamos direto para a próxima parte. Hum, que é esse brilho aqui. Ó, na hora do tiro. A, o, o ambiente. Ele... Fica um pouco mais claro na hora do tiro, para ficar mais realista. Então vou criar um Layer New Adjustment Layer ou Ctrl Alt Y e vou arrastar para debaixo do layer do tiro. Ok? Vou pegar uma máscara, essa ferramenta aqui, ó, Pen Tool. Ao lado dela tem uma Rectangle Tool. Vou desenhar aqui uma máscara. Vou desenhar aqui uma máscara assim mais ou menos que é onde vai ser afetado vai clarear o ambiente e vou em effect color correction curves RGB é a claridade digamos assim não é exatamente claridade mas a gente pode considerar como claridade a gente aumenta um pouco no entanto assim aqui tem red green blue para a gente chegar a um tom mais amarelado, a gente pode diminuir o canal azul, que é o contrário do, do amarelo. Então, quando a gente diminui o azul, fica um tom mais amarelo. Posso aumentar também um pouco o, o, o green, não, o red. Assim. Uh, vou pression, selecionando essa adjustment layer, aperto o F que é o feather, o feather é o que? é a suavização dessas bordas aqui ó pra ficar bem mais bonitinho vou dar um feather aqui de bastante mais ou menos 163 posso mudar também, assim como eu fiz no layer do tiro colocar em edge modo edge ah não, não ficou muito bom não. deixar no normal mesmo assim se você achar que tiver muito forte essa luminosidade, você pode diminuir a opacidade pressionando T diminuindo você pode diminuir um pouco assim ficou bom e fazer a mesma coisa que nós fizemos no layer do tiro ó. vou tá certinho segurando shift vamos aqui segurando shift pronto agora vamos dar um preview aqui até que ficou bom depois falta ainda o som, o som você pode baixar em algum lugar no For Shared, por exemplo. E depois acrescentar a sua composição. E é isso, a parte de tiro é isso. É um efeito relativamente simples, um dos mais simples que tem no After Effects. Espero que isso tenha ajudado vocês. E deixem aqui embaixo nos comentários umas sugestões de tutoriais para o próximo vídeo. E clique em gostei <risos> e se inscrevam no canal para me motivar aí para fazer esses vídeos. Para deixar vocês felizes e eu também vou ficar muito feliz. Muito obrigado e até a próxima.